বহু প্রতীক্ষার পর চোদ্দ বছর পর কোনো একটা বড় টুর্নামেন্টের ফাইনালে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা এগারো তারিখ খেলা হবে অবশ্যই খেলা হবে তবে সে খেলা দেখার আগে আমরা আজকে একটু ইংরেজি নিয়ে খেলি হ্যাঁ আমরা ইংরেজির আজকে কিছু টপিক খুব ইজিভাবে বুঝতে চেষ্টা করব তবে এবং সেই টপিক বোঝার জন্য এই ছবিটা আমাদের সামনে কাজে দিবে এবং সামনে যেহেতু আমরা জানি কোরবানির ঈদ আমি যে গল্পটা আজকে করব আমি তোমাদেরকে গল্পের মাধ্যমে পড়াই দেবো আমি নর্মালি কোনো তোমাদের গ্রামার পড়াবে না আমি তোমাদেরকে গল্প বলবো জাস্ট তোমরা গল্পটা মাথায় রাখবা গ্রামার তোমাদের অটোমেটিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা তার আগে আমি কয়েকটা বেসিক জিনিস একটু বলে নিই এই ক্লাসটা যারা আমাদের একাডেমিক স্টুডেন্টরা করেছো তারা আবার করো এবং যারা করো নাই তারা আজকে ক্লাসটা খুব ভালোভাবে মনোযোগ মনোযোগ দিয়ে করো এবং যারা আগে করছো তারা আবার একটু দেখে নাও কারণ এই জিনিসগুলো হচ্ছে ইংরেজির একদম বেসিক এবং এই জিনিসগুলো যদি আমরা পড়ি ইনশাল্লাহ আমাদের বাকি আমাদের টপিক বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ আচ্ছা আমরা এখানে একটা দেখতেছি সেন্টেন্স এবং সেন্টেন্সের প্রত্যেকটা ক্ষুদ্রতম অংশকে আমি বলতেছি ওয়ার্ড 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 তার মানে ওয়ার্ডগুলো মিলে মিলে হয় সেন্টেন্স যেটা আমি আগের একটা ক্লাসে বলছিলাম তোমাদেরকে মডিফাই পড়ানোর সময় এই যে যেমন ধরো এটা একটা বিল্ডিং এই বিল্ডিংটা তৈরি হওয়ার জন্য কি লাগছে ইট লাগছে তাই না বিভিন্ন অনেকগুলো ইট মিলে 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 যেমন একটা বিল্ডিং তৈরি করছে সেইভাবে একটা সেন্টেন্স তৈরি করার জন্য অনেকগুলো ওয়ার্ড ওয়ার্ড মিলে একটা সেন্টেন্স তৈরি করে এখন এখানে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই যে ওয়ার্ডগুলো তাদেরকে তো একটা নামকরণ করতে হবে কারণ এও একটা ওয়ার্ড এও একটা ওয়ার্ড এও একটা ওয়ার্ড তাহলে সবাই যেহেতু ওয়ার্ড তাহলে আমি বুঝবো কীভাবে যে কার কাজ কোনটা যেমন আমরা যদি সবাই মানুষ কিন্তু আমাদের সবার একটা নাম থাকে আবার আমাদের পেশাগত যখন আমরা কারোর নাম বলি আমরা যখন বলি ডক্টর তখন আমরা বুঝি ডাক্তারটা কাজ হচ্ছে যে চিকিৎসা সেবা দেওয়া আমরা যখন বুঝি শিক্ষক তখন আমরা বুঝি শিক্ষক মানে হচ্ছে শিক্ষা সেবা দেওয়া সেইভাবে আমরা যখন ওয়ার্ডকে বিভিন্ন নামে ভাগ করে ফেলবো তখন আমরা বুঝতে পারবো যে কোন ওয়ার্ডের কাজটা কি বাক্যের মধ্যে তাহলে এই ওয়ার্ডগুলোকে আমরা ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসি এই পার্টস অফ স্পেস পার্ট অত অংশ স্পেস অত বাক্য তার মানে বাক্যের অংশ এই একটা বাক্যের প্রত্যেকটা অংশের নাম হচ্ছে এক একটা পার্টস অফ স্পেস তাদেরকে ভাগ করা হয়েছে কয়টাতে নাউন ফ্রেনাউন অ্যাজিটিভ অ্যাডভার্ব ভার্ব প্রেপোজিশন কনজেনশন ইন্টারজেকশন তার মানে পার্টস অফ স্পেস যেহেতু আট প্রকার তার মানে এই ওয়ার্ডগুলোর নাম হচ্ছে এই আটটার মধ্যে সীমাবদ্ধ তার মানে তুমি যেই সেন্টেন্সের মধ্যেই যাও না কেন নাম ঘুরে ফিরে এই কয়টা পাবো আমরা আটটা পাবো এই পার্টস অফ স্পেস যদি তোমাদের ক্লিয়ার থাকে তাহলে তোমাদের কোনো গ্রামার টপিক কোনো টিচার দরকার হবে না তোমরা নিজেরাই এটা ইজিলিভাবে নিজেরাই বাসায় শেষ করতে পারবা তাহলে আমরা একটা একটা পার্ট পড়ব আমরা যেহেতু বেসিক ক্লাস শুরু করছি আজকে থেকে আমরা ইনশাল্লাহ আমরা আজকে নাউন শেষ করবো এরপরে প্রনাউন এবং আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা পার্টস অফ স্পেস নিয়ে আমরা আলোচনা করবো তাহলে আজকের প্রথম প্রকার নিয়ে আমরা আলোচনা করবো নাউন তবে নাউন আমি তোমাদেরকে নর্মাল বইয়ের মতো কোনো উদাহরণ বা বইয়ের কোনো সঙ্গে আমি পড়াবো না আজকে আমি তোমাদেরকে একটা গল্প বলবো এই গল্পটা জাস্ট মাথায় রাখলে তোমাদের নাউন অটোমেটিক ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমাদের সামনে কোরবান তো কোরবানির একদম তোমরা প্র্যাকটিক্যাল তোমাদের একটু চিন্তা করো তো আমরা যখন কোরবানির হাটে যাই হাটে যাওয়ার পরে ধরো তুমি দেখলা একটা কালেকশনের মধ্যে আছে অস্ট্রেলিয়ান গরু একটা কালেকশনের মধ্যে আছে ইন্ডিয়ান গরু আরেকটা কালেকশনের মধ্যে তারা রাখছে দেশি গরু আমরা কিন্তু কোরবানের হাটে গেলেই দেখি যে ইন্ডিয়ান গরু গরু আলাদা একটা কালেকশনে থাকে আলাদা একটা রোর মধ্যে থাকে সেইভাবে অস্ট্রেলিয়ান গুলো আলাদা একটা রোতে থাকে দেশিগুলো আলাদা একটা রোতে থাকে সেইভাবে আমরা ধরলাম আমি গরুর হাটে গেলাম যাওয়ার পরে আমি আমাদের ইন্ডিয়ান গরুগুলো আলাদা একটা কালেকশনে অস্ট্রেলিয়ান গরুগুলো আলাদা একটা কালেকশনে দেশি গরুগুলো আলাদা আর একটা কালেকশন আমরা দেখলাম এরপরে আমি বাজারে যাওয়ার পরে আগে বাজারে যাওয়ার পরে আমি অনেক দর কষাকষি করে আমি আমার পছন্দ মতো একটা লাল কালার গরু কিনে নিয়ে আসলাম লাল কালার আমাদের সবাই অনেক পছন্দের কালার তারপরে আমি এবার গরুটা নাচতে নাচতে আসার পর আমি গরুটার নাম দিলাম লাল্লু আমার ইচ্ছা হলো যে আমি আমার কোরবানের গরুটা যেটা নিয়ে আসি সেটাকে আমি মালা পরাইলাম সেটাকে আমি সুন্দর একটা ইয়া দিলাম আমরা সিংয়ের মধ্যে অনেক মালা দিই তো আমি আমার গরুটার নাম দিলাম লাল্লু আমার ইচ্ছা হয়েছে আমি গরুটার নাম লাল্লু দিলাম এরপর আমরা আমাদের সেই মানে বহুল প্রতীক্ষার দিন যেটা কোরবানির দিন আমরা গরুটাকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করলাম এবং জবাই করলাম জবাই করার পরে বাসায় তো আম্মু খুব মজা করে গরুর মাংস রান্না করলো তো এখান থেকে একটা ঘ্রাণ বের হলো স্মেল বের হলো আহ তোমার থেকে খুব মানে খাওয়ার জন্য তোমার জীবের মধ্যে জল চলে আসলো এবং আমি যেইগুলো ধরো আমরা তো তিন ভাগ করি এক ভাগ আমরা ফকিরকে সাধারণত ভিক্ষা দিই তো ফকিরকে আমরা দান করি বলতে পারি তো সেইটা তারা ধরো বাজারে
রান্না করার পরে একটা আমি মানে সেই মায়ের হাতের রান্না এবং অনেক প্রতিক্রিয়া আমরা রুটি এবং মাংস দিয়ে খাই সেটা ঘ্রাণ আসতেছে এবং তুমি উপভোগ করতেছো যা কত মজাদার ঘ্রাণ আজকে খুব মজাদার একটা কি হবে খাবার হবে এরপরে কিছু মাংস বাজারে বিক্রি হলো এটার মধ্যে তোমার নাম শেষ কিভাবে শেষ এবার আমরা একটু দেখি আচ্ছা আচ্ছা আর একটা জিনিস আবার এখানে এই ছবিটা আমরা যদি দেখি এখানে আমরা দেখতেছি ইন্ডিয়ান গরু অস্ট্রেলিয়ান গরু দেশি গরু সব কিছু কিন্তু একসাথে আছে মানে ইন্ডিয়ান দেশি নেপালিয়ান অস্ট্রেলিয়ান সবগুলোই কিন্তু একসাথে আছে কোনো আলাদা আলাদা কোনো কালেকশানে নাই বা গরুর বাজারের মতো কোনো আলাদা আলাদা রোর মধ্যেও নাই তারপরে এইবার আমরা আসি সঙ্গে আমার গল্পটা মাথায় আছে আমি বাজারে গেলাম বাজারে যাওয়ার পরে আমি অনেকগুলো রো দেখলাম একটাতে ইন্ডিয়ান গরু ছিল একটা গ্রুপে একটা গ্রুপে অস্ট্রেলিয়ান গরু ছিল একটা গ্রুপে নেপালিয়ান গরু ছিল সেখান থেকে আমি একটা গরু আনছিলাম এভাবে করে গল্পটা তো মাথায় আছে এবার গল্পের সাথে বইয়ের ভাষা মিলে এলো আমার যখন গরুগুলো ইন্ডিয়ান গুলো আলাদা কালেকশানে ছিল কালেকশান কালেকশান অস্ট্রেলিয়ান গরু আলাদা কালেকশানে ছিল দেশি গরু আলাদা কালেকশানে ছিল গ্রুপে গ্রুপে ছিল সেটাই হচ্ছে কালেকটিভ নাউন তাহলে কালেকটিভ নাউন ইজ এ নেম অফ এ গ্রুপ অর কালেকশান অফ সিমিলার পারসন অর থিঙ্ক তাহলে দেখো কালেকটিভ নাউন ইজ এ নেম অফ এ গ্রুপ গ্রুপ নেপালিয়ান গরু গ্রুপ ইন্ডিয়ান গরু গ্রুপ অস্ট্রেলিয়ান গরু গ্রুপ দেশি গরু গ্রুপ অর কালেকশান কালেকশান অফ সিমিলার পারসন অর থিঙ্ক তাহলে যে সব নাউন তারা সমজাতি বা একই জাতীয় কোনো ব্যক্তি বস্তু প্রাণীকে পৃথকভাবে না বুঝিয়ে একটা সমষ্টি বুঝায় ইন্ডিয়ান গরু সমষ্টি অস্ট্রেলিয়ান গরু সমষ্টি দেশি গরু সমষ্টি তাহলে সেটা হচ্ছে কালেকটিভ নাউন আমরা বলতে পারি আর্মি টিম ক্লাস এরপর আমরা আরেকটা দেখি লাল্লু আমার গরুটাকে আমি আদর করে নাম দিয়েছিলাম তাহলে সেটা ছিল প্রপার নাউন প্রপার নাউন আমরা বলতে বুঝি যখন যখন কোনো একটা জিনিসের আমরা নাম দিয়ে দিই হ্যাঁ তোমরা যখন চিন্তা করো নাউনটাকে চিন্তা করো যেন আরেকটা আমরা ডিপ থেকে চিন্তা করি আমরা যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি আমরা ধরলাম একদম আমাদের আদি পিতা আদি মাতার কাছে চলে যাই একদম আদম আল ইসলাম এবং হাও আল ইসলাম থেকে যদি শুরু করি তখন ব্যাপারটা কী হয়েছিল যখন তারা আসছে পৃথিবীতে তারা যখনই যেটা দেখছে সেটার একটা নাম দিছে হ্যাঁ এটা 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 ওটা বিভিন্ন নামকরণ করতে চেষ্টা করছে তাদের সামনে যখন নতুন কোনো কিছু আসছে বা এখনও বিজ্ঞানীরা যখন নতুন কোনো কিছু একটা জিনিস আবিষ্কার করে তখন তারা সেটার একটা নাম দেয় নাউন বলতে দুই চোখে যেটা দেখা যায় নয়নে যাহাই পড়া তাহাই হচ্ছে নাউন তোমার আশেপাশের যত কিছু আছে সব কিছুর কিন্তু একটা নাম আছে নাম থাকাই মানে হচ্ছে নাউন তো আমি যখন তাকে একটা নাম দিয়ে দিব তাকে তার নিজস্ব একটা নাম থাকবে তখন ওই নাম দিয়ে শুধু তাকেই বোঝা যাবে ওই গরুর হাটের সব গরুকে কিন্তু কোনো নাম ছিল না তখন তুমি লাল্লুকে বের করতে পারবে কীভাবে আলাদা আমি যদি বলি এই গরুটার নাম লাল্লু তাহলে লাল্লু বললে তখন ওই গরু থেকে শুধু লাল্লুকে বার করা হবে তাহলে অ্যাপ্রোপার নাউন ইজ দ্য নেম অফ এনি পার্টিকুলার পার্সন থিং অর প্লেস পার্টিকুলার অ্যাপ্রোপার নাউন ইজ দ্য নেম অফ এনি পার্টিকুলার পার্সন থিং অর প্লেস তার মানে আমরা যখন একটা নির্দিষ্ট প্রত্যেকটা জিনিসে যখন একটা নির্দিষ্ট নাম করে দিব তখন সেটা হচ্ছে প্রপার নাউন যেমন হচ্ছে মুনির মুনির বলতে তোমরা আমাকে বুঝতেছো তার মানে মুনির আমি মুনির আমি এই লাল্লু আমার গরুর নাম আমি ঢাকা বলতে তোমরা ঢাকাকে বুঝতেছো ঠিক আছে আমরা চট্টগ্রাম বললে আমরা শুধু চট্টগ্রামকে বুঝব তাহলে আলাদা আলাদা একটা নাম এরপর আমরা দেখি আমরা যখন আরেকটা যখন আমরা বাজারে গরুর কোরবানি করলাম কোরবানি করার পরে আমার আম্মু যখন রান্না করলো স্মেল আসলো কিন্তু স্মেলটাকে তুমি ধরতে পারো ছুঁইতে পারো ওটাকে তুমি নিয়ে কোনো বক্সে রাখতে পারো ঠিক আছে ওটা তো ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না অনুভব করা যায় এই তো যে নাউন দ্য নাউন ক্যানট বি সিন টাচ অ্যান্ড হিট বাট ফেল্ট যেটা অনুভব করা যায় ইজ কল অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ওইটাকে বলা হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন যে নাউন দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তু দোষ গুণ অবস্থা বা কার্যর নামকে প্রকাশ করে কার্যের কোনো ব্যক্তির বস্তুর দোষ গুণ তার দোষগুলো তার গুণগুলো তো আমরা দেখি না ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না গুণ অবস্থা বা কার্যের নামকে প্রকাশ করে তাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বলা হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন চোখে দেখা যায় না ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না শুধু অনুভব করা যায় যেমন আমি বলি থ্রুথ প্রপার্টি দরিদ্রতা বা বিউটি সৌন্দর্য সেগুলো আমরা আমরা সৌন্দর্য কি ধরতে পারি আমরা সৌন্দর্য কি বলতে পারি যে এটা সৌন্দর্য এটা সৌন্দর্যই নাও তোমাকে একটু সৌন্দর্য দিলাম এটা আমরা করতে পারি না তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এরপরে আমরা যেটা বাজারে বিক্রি হলো তাহলে সেটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন আমি আবার ভাবে বুঝাইতে পারি যেটা থেকে তুমি ধর গোল্ড গোল্ড থেকে যে অংশই তুলো গোল্ড হ্যাঁ তুমি পানি পানি থেকে যে অংশই তুলো পানি কারণ ওইটা আর ওই জিনিসটা হচ্ছে যেমন আমরা যেগুলো বাজারে বিক্রি করি কয় বিক্রির মাধ্যমে আমরা লেনদেন করি এই সবগুলি হচ্ছে
তার হচ্ছে গোল্ড স্বর্ণ মিল্ক ওয়াটার এই সবগুলো হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন এরপরে কমন নাউন তাহলে কোনটা আমরা নাউনের প্রকারভেদ পড়ছি আমরা প্রথমে কালেকটিভ নাউন পড়লাম কালেকটিভের পরে আমরা পড়ছি প্রপার নাউন প্রপার নাউনের পড়ে পড়লাম আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অ্যাবস্ট্রাক্টের পড়ে পড়লাম আমরা ম্যাটেরিয়াল নাউন এখন আমরা দেখি কমন নাউন যেটা মিস চলে গেছে এবং এটা আমি লাস্টে রাখছি কমন বলতে যখন ওই সব গরুগুলোকে একসাথে বুঝাবে তখন তুমি কোনো নেপালিয়ান গরু আলাদা বুঝাবে না তখন কোনো অস্ট্রেলিয়ান গরু আলাদা বুঝাবে না তখন কোনো দেশি গরু আলাদা বুঝাবে না তখন সব গরুকে একত্রে বুঝাবে আমি যখন কাউ বলবো আমার মাথায় কিন্তু তখন কোনো নেপালিয়ান গরু আলাদা আসবে না আমার মাথায় কিন্তু তখন কোনো দেশি গরু আলাদা আসবে না তখন পুরো পৃথিবীর সকল গরুকে আমি বুঝবো তখন সেটা হচ্ছে কমন নাউন তাহলে এ কমন নাউন ইজ দ্য নেম গেমেন ইন দ্য কমন টু এভরি পার্সন অর থিং অফ দ্য সেম ক্লাস অর কাইন্ড একই ক্লাস বা একই কাইন্ড একই ধরনের যখন সবাইকে একত্রে বুঝাবে তখন সেটা হচ্ছে কমন নাউন যখন আমি যদি একটা বই বলি বই বলতে ছেলে পুরো পৃথিবীর সবাই বয় ঠিক আছে যতগুলো ছেলে আছে সবাই বয় পোয়েট উইমেন সিটি সিটি বলতে সব সিটি বুঝাও কিন্তু আমি যদি বলি ঢাকা সিটি তাহলে ঢাকা যখন বলতেছি তখন তুমি একটা নাম দিয়ে দিচ্ছ তখন সেটা প্রপার আমি চট্টগ্রাম সিটি বললাম তাহলে চট্টগ্রাম তাহলে চট্টগ্রাম একটা আলাদা সিটির নাম আলাদাভাবে বোঝাচ্ছে কিন্তু সিটি বললে সবগুলোকে একত্রে বোঝাচ্ছে তাহলে সেটা হচ্ছে একটা কমন নাম এখন দেখো আর একটা সহজভাবে এই যে সামনে যদি খেলা হবে তোমরা কোন কে কোন দল সাপোর্ট করো আমি জানি না তোমার আমি ব্রাজিলটিনা সাপোর্ট করি যে জিতে আমি সে ঠিক আছে আমার কোনো দল নাই তাহলে দেখো একটা মানুষের মধ্যে তার সবগুলো নাউন থাকে কিভাবে নেইমার মেসি তাহলে নেইমার তার একটা নির্দিষ্ট নাম আছে মেসির একটা নির্দিষ্ট নাম আছে নেইমার বলে তোমার মাথায় ফুটে উঠবে ব্রাজিলের সেই নেইমার যে মানে ও তো একটু অ্যাক্টিং করে তোমরা জানো মানে ওকে মারার আগে ও পড়ে যায় এটা তো জানো সে অ্যাক্টিং করে তাহলে নেইমার বলতে তোমার সামনে উঠবে যে একটা যে উদ্ভট যে ঢং করতে সেই টাইপসের আর মেসি বলে তোমার সামনে একটা একটা প্লেয়ারের তোমার একটা একটা মানে একটা যার মধ্যে সব কিছু আছে ওরকম একটা গুণের নিত প্লেয়ারের তোমার মাথার মধ্যে ভেসে উঠবে তাহলে মেসি নেইমার বলে এই দুজনেই তোমার মাথায় আসবে তাহলে প্রপার নির্দিষ্ট এটা হচ্ছে প্রপার নন নিচে রাখছি কি বয় বয় তার মানে তারা দুজন আমি বলছি কি একটা মানুষের মধ্যেই কিন্তু তার সকল নাউনগুলো থাকে যেমন দেখো ক্লাসিফিকেশন সবগুলো এখানে করে ফেলতে পারতেছি নেইমার যখন তার নির্দিষ্ট নাম মেসির নির্দিষ্ট নাম তখন তারা হচ্ছে তারা কোন নাউন প্রপার নাউন তারা হচ্ছে বয় এবার বয় বললে তুমি বুঝবে না সে কি মেসি নাকি নেইমার তুমি কিন্তু বুঝবে না সমস্ত বয় চলে আসবে ওই বয়ের মধ্যে তুমিও আসো তাহলে সেটা হচ্ছে কমন সবার জন্য কমন টার্ম এরপর হচ্ছে টিম তার একটা টিম আছে তার মানে তার একটা গ্রুপ আছে এই টিম তার একটা টিম আছে মানে তার একটা গ্রুপ আছে সেইমভাবে ওই গল্পের মধ্যে খেয়াল করা হতো যখন তারা হার্টের মধ্যে নেপালিয়ান গরু আলাদা ছিল অস্ট্রেলিয়ান গরু আলাদা ছিল সেইমভাবে তার টিম ব্রাজিল আলাদা টিম তার টিম আলাদা টিম তাহলে সেটা হচ্ছে কালেকটিভ নাউন কালেকশন কালেকশনে তারপর হচ্ছে ক্লোথ তারা যে জিনিসগুলো পড়ছে এই যে দেখো জার্সি পড়ছে সে তারপরে তার তাদের প্যান্ট পড়ছে তারপরে জুতো পড়ছে তা সবগুলো হচ্ছে তখন ম্যাটেরিয়াল নাউন এরপর হচ্ছে নলেজ তাদের মধ্যে জ্ঞান আসে না খেলা নিয়ে তাদের যত ধরনের অভিজ্ঞতা জ্ঞান সবগুলো তাদের মধ্যে আসে না ঠিক আছে তাহলে এই যে তার নলেজটা তার জ্ঞানটা এটা হচ্ছে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন যেটা ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না কিন্তু তুমি অনুভব করতে পারতেছ ও অনেক জ্ঞানী তাহলে আমরা বুঝলাম এখন আমার তোমার তোমার কাছে বসতে এই যে বাচ্চাটা সদ্য জন্মগ্রহণ করছে ধরে নাও সে কোন নাউন কমন প্রপার অ্যান্ড কালেকটিভ আমাদের মুসলমানে জন্মগ্রহণ করার পর কয়দিন পরে নাম রাখা হয় বলো তো সাত দিন পরে কিন্তু আমরা তার নাম রাখি তাহলে সাত দিন আগে কিন্তু সে প্রপার নাউন হইতে পারে না সাত দিন পরে যখন তার আমরা একটা নাম রাখি তখনই আমরা তাকে প্রপার নাউন বলতে পারবো ঠিক আছে তাহলে তোমরা চিন্তা করে তোমরা আমি বলে দিছি উত্তর তোমরা একটু এগুলো চিন্তা করবা ইংলিশ নিয়ে চিন্তা করতে হবে যে হ্যাঁ এটার কাজটা কোথায় হচ্ছে এবং বাস্তবিক জিনিসের সাথে মিলাতে হবে তাহলে দেখবা যে ইংলিশটা তোমাদের জন্য অনেক ইজি হয়ে যাচ্ছে এরপর আমরা আসি এখন আমি নাউন কেন পড়ব আমার গ্রামারের মধ্যে নাউন কোথায় কাজে দিবে আমরা আর্টিকেল পড়ে আসছি না এতদিন ছোটোবেলা থেকে আমরা আর্টিকেল আর্টিকেল যে পড়ে আসছি এই আর্টিকেলটারই নাউনের সাথেই ব্যবহার হয় আর্টিকেলটা নাউনের সাথেই ব্যবহার হয় তাহলে নাউনকে আচ্ছা নাউনকে আর্টিকেলের সাথে ব্যবহার হয় ভালো কথা এবং নাউনকে আরও দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন আর একটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল কাউন্টেবল কাকে কাউন্ট করা যাবে ও এই যে তিন প্রকার প্রপার নাউনকে কাউন্ট করা যাবে কমন নাউনকে কাউন্ট কাউন্ট করা যাবে এবং হচ্ছে কালেকটিভ নাউনকে কাউন্ট করা যাবে তার মানে প্রপার নাউন কমন নাউন এবং কালেকটিভ নাউন এই তিনটা হচ্ছে কাউন্টেবলের মধ্যে এই তিনটা হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল কারা ওই ম্যাটেরিয়াল নাউন
কাউন্টেবল এর মধ্যে পড়ছে প্রপার কমন এন্ড কালেকটিভ তাহলে আমরা নাউন টোটাল পাইলাম কোথায় আগে পেলাম পাঁচ প্রকার প্রপার কমন কালেকটিভ ম্যাটেরিয়াল আর একটা ছিল অ্যাবস্ট্রাক্ট এখন পেলাম গণনার ভিত্তি তারও দুই প্রকার কমন এন্ড সরি কাউন্টেবল এন্ড আনকাউন্টেবল আবার কাউন্টেবলের মধ্যে এই তিন প্রকার পরে কাউন্টেবলের মধ্যে এই তিন প্রকার পরে আনকাউন্টেবলের মধ্যে এই তিন দুই প্রকার পরে এখন আমরা যে আর্টিকেলের ব্যবহার বললাম যে নাউনের সাথে হয় মনে রাখবা আনকাউন্টেবল তার মানে ম্যাটেরিয়াল এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট এদের সাথে নো আর্টিকেল নব্বই পার্সেন্ট কেসের মধ্যে এদের সাথে কোনো আর্টিকেল ব্যবহার করা হবে না তাহলে যখন আনকাউন্টেবল আসবে তার মানে ম্যাটেরিয়াল এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের সাথে আমরা কখনোই আর্টিকেল ব্যবহার করব না এবং কাউন্টেবলের সাথে প্রপার নাউন যেটা আছে কাউন্টেবলের মধ্যে পড়ে তার সাথেও আমরা কখনোই আর্টিকেল ব্যবহার করব না নো আর্টিকেল ইজ ইউজড এখানেও আর্টিকেল ব্যবহার হবে না নব্বই পার্সেন্ট কেসে শুধুমাত্র কমন এবং কালেকটিভের সাথেই আর্টিকেল ব্যবহার করা হয় আর্টিকেল ইজ ইউজ তাহলে কমন এবং কালেকটিভের সাথে আমরা আর্টিকেল ব্যবহার করব তারপর আর্টিকেল যখন আমরা পড়ব এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা করব তাহলে দেখো এই যে আমরা পার্সি বিস্তিস পড়লাম যে নাউন প্রনাউন প্রত্যেকটা থেকে আসলে টপিকগুলো বের হয়েছে এই যে আর্টিকেল নাউনের সাথে ব্যবহার হয় প্রনাউন রেফারেন্স তোমরা পড়বা প্রনাউন থেকে আসবে রাইট ফ্রন ভার্ব ভার্ব থেকে আসবে ঠিক আছে তারপরে এই জিনিসগুলো আমাদের শেষ মানে পার্সি বিস্তিস শেষ মানে আমাদের পুরো ইংরেজি শেষ এসএসি বলো এইচএসি বলো বিসিএস বলো ব্যাংক বলো সরকারি পরীক্ষা বলো সব জায়গায় ওই পার্সোর স্পিসের সাথেই ডিপেন্ডেন্ট সবগুলো পার্সি বিস্তির সাথেই কানেক্টেড ওইটা ক্লিয়ার করো তোমাদের টপিক অটোমেটিক ক্লিয়ার হয়ে যাবে এরপর আসি এখন নাউনের